Dear people of God, greetings to all in the master's name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am happy to be back to you to meditate on the topic Empowered by the Risen Lord. Punaruddharadana Krishthu Dwara Balaparasapaduta Balamu Punjukani Ayana Paricharay Cheyuta Anitta 20 Amshani Gurinchi Idhinam Manam Dhyanan Jestam Adi Kandamu Irava Yenamida Vadhyayam Lo దేవుని వలన బలము పొందినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరు ఆయన అనంటే యాకోబు ఆయన మన కనపడతాడు ఇప్పుడు మన అంశం ఏమిటిదనంటే పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తు వలన మనమందరము ఒక బలము పుంజుకొని ఏస్వామి శిష్యులు ఒకవేళ ఏసు పునరుద్ధానం జరగకపోయి ఉండి ఉండింటే క్రైస్తవ్యానికి విలువ ఉండేది కాదు ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి శిష్యులు దేశ దేశాల ఎందు సంచరించి యేసుస్వామి యొక్క స్వార్థ చెప్పి ఉండేటివారు కారు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది వీళ్ళకి శక్తి ఇంతగా పోయి ప్రపంచమంతటా వాళ్ళు దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటిస్తూ యేసుస్వామి స్వార్థను ప్రకటిస్తా అందరూ హతసాక్షులైపోయినారు అందరూ చనిపోవటానికి సిద్ధపడే ఈ పరిచర్యకు వాళ్ళు పూనుకున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ధైర్యం ఈ తెగింపు ఈ బలం ఈ శక్తి అని అంటే యేసుస్వామి పునరుద్ధానంలో నుండి వాళ్ళ శక్తిని సంపాదించుకున్నారు ఈ బలాన్ని సంపాదించుకున్నారు అటువంటి సంఘటనలు మనకు బైబిల్లో అనేక పర్యాయాలు అనేక చోట్ల కనబడతాయి అనేక మంది వ్యక్తుల విషయాలలో మనకు అవన్నీ కనబడతాయి మొదటిది యాకోబు గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచ్చరము నుండి మనం చూస్తే అక్కడ మనకు ఎట్లా ఈ యాకోబు బేతేలులో ఆయన అంటే అప్పటికీ బేతేలు అని మనం మనం చదువుకుంటున్నాం కానీ అప్పటికీ ఆ పేరు పెట్టబడలేదు యాకోబి ఆ బేతేలు అని దానికి పేరు పెడుతున్నాడు ఆయన ఒక ప్రయాణమైపోతున్నాడు ఎక్కడికి ప్రయాణమైపోతున్నాడు అప్పటికి అన్నను మోసం చేసి తండ్రిని మోసం చేసి ఆశీర్వాదాలని తీసుకున్నాడు అన్న ఈ తమ్ముని చంపాలని ప్రతిజ్ఞ బూన్నాడు ఆ సంగతి రెబకమ్మ వినింది నాయన నువ్వు ఇంక ఇక్కడొద్దు మా అన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపో అని చెప్పినాడు లాబాన దగ్గరికి వెళ్ళిపోమ్మని చెప్పినాడు తర్వాత ఇస్సాకు కూడా యాకోబుని పిలిచి నాయన నువ్వు ఇక్కడ కణాను కుమార్తెలలో ఎవరిని చేసుకోవద్దు నాయన ఓ అక్కడ మీ మామున్నాడు అక్కడ పోయి నువ్వు అక్కడ ఆయన కూతురును చేసుకుపో నాయన అని చెప్పి పంపించేసినాడు అక్కడికి ఆ ప్రయాణంలో ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆ తండ్రిని తల్లిని అన్నను వదిలిపెట్టి మామ ఇంటికి బయలుదేరినాడు ఆయన ఆ ప్రయాణంలో ఉండగా ఆయన చీకటి పడింది సాయంకాలం అయ్యింది ఇంకా నడక అప్పుడు టార్చ్ లైట్లు అవన్నీ లేవు కదా నడక ఇంకా నడసాల కాబట్టి అది ఆపి ఎక్కడన్నా విశ్రమం చేస్తాం అందుకనే అప్పుడు ఈ ఇవేంటివి లార్జ్ లాంటివి కొన్ని ఉండే ఏంటివి అవి మనము ధర్మసత్రాలు అంటాం చూసినారా రాత్రిపూట వాళ్ళు దాంట్లో ఆ సత్రంలో తలదాచుకోవచ్చు అక్కడ కొంచెం అన్నం కూడా పెడతారు అవన్నీ ధర్మసత్రాలు ఫ్రీగా అన్నం కూడా పెడతారు అక్కడ పండుకొని మళ్ళీ పొద్దున్నే వాళ్ళు ప్రయాణం చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు యాకోబు చీకటి అయ్యింది అక్కడెక్కడ సత్రాలు లేవు ఆయన అక్కడ బస చేయాలనుకున్నాడు ఒక రాయిని తీసుకొని దాన్ని తలగడగా పెట్టుకొని ఆ తలగడ మీద పెట్టుకున్నాడు కొంతమంది బైబిల్ పండితులు హీబ్రూ భాషలో ఈ తలగడకు ఏం అర్థము అది మనం ఆలోచన చేస్తే అది తలగడగా పెట్టుకోలేదు యాకోబు ఫర్ ప్రొటెక్షన్ మనము చాలాసార్లు పండుకునేటప్పుడు తల దగ్గరనే ఏందన్న కట్టెనో లేకపోతే టార్చ్ లైటో ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టుకొని పండుకుంటాం ఏమన్నా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏమన్నా సౌండ్లు వినబడితే టక్కున లేచి కట్ట తీసుకోవటానికి అట్లా ఆయన ప్రొటెక్షన్ కోసం ఆ రాయిని అక్కడ పెట్టుకున్నాడని హీబ్రూ భాషలో రాయబడినటువంటి ఆ లేఖన భాగం యొక్క అర్థం ఇస్తుంది ఏదైతేనే మా ఆయన రాయిని తలగడగా పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఆయన దర్శనం చూస్తున్నాడు నిచ్చన అని ట్రాన్స్లేషన్లో రాయబడింది కానీ ఇట్ వాజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఎ ల్యాడర్ అది ఒక స్టేర్ కేస్ లాంటిది అంటే స్టెప్స్ లాగా ఉన్నాయి ఆ స్టెప్స్ ద ఏంజల్స్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ గోయింగ్ అప్ ఈ వాళ్ళ నడక సాగుతూ ఉంది పైన ఆ స్టేర్ కేస్ పైన దేవుడు ఆశీనుడై కూర్చుని ఉన్నాడు చూసి ఇప్పుడు దేవుడే 
యాకూబుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే ఒక పర్సనల్ సెక్యూరిటీని కల్పిస్తున్నాడు దేవుడు ఏమని పదైదవ వచనంలో మనం చూస్తే ఇదిగో నేను నీకు తోడయ్యుండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశముకు నిన్ను మరలా రప్పించదను నేను నీతో చెప్పినది నెరవేరు వరకు నిన్ను విడువనని చెప్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ ఎ పర్సనల్ సెక్యూరిటీ దట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ టు జేకబ్ యాకోబుకు దేవుడు ఇచ్చిన ఒక 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 కాపుదల ఏ సెక్యూరిటీ నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను ఐ విల్ బీ విత్ యూ ఐ విల్ గైడ్ యూ ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ ఈ దేశానికి నీవు పడుకొని ఉన్న ఈ స్థలానికే ఈ దేశానికే మరలా నిన్ను నేను రప్పిస్తా నీ నీ పిల్లలు విస్తారమైన పిల్లలుగా మారుతారు వాళ్ళ నుండే అన్ని భూమి మీద ఉన్న అన్ని వంశాలు ఆశీర్వదింపబడతాయి ఇది దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదం ఆయనకు ఆ రాత్రి కలగని కల కూడా కాదు అది దేవుని దర్శనాన్ని పొంది ఆ దర్శనముతో ధైర్యము బలాన్ని పుంజుకున్నాడు యాకో పుంజుకొని పొద్దున ఆయన తెల్లవారింది లేచినాడు నిద్రలో నుండి మేల్కొని లేచి ఆయన తలగడగా పెట్టుకుని ఆ రాతినే నిలబెట్టి దాని మీద నూనె పోసి దాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఇది యహోవ ఇల్లు ఇక్కడ దేవుని ప్రత్యక్షత ఉంది అని దానికి బేతేల్ అని పేరు పెట్టినాడు బేతేల్ అనే పేరుకు దేవుని మందిరము దేవుని ఇల్లు అని అర్థం ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు నేను చూచినా నాయనను ఆయన స్టేర్ కేస్ మీద కూర్చునున్నాడు పైన కూర్చునున్నాడు దూతలు వస్తున్నారు అది పరలోకపు గవిని ఇదే పరలోకపు గవిని అని ఆలోచించి దానికి ఇది దేవుని ఇల్లు అని పేరు పెట్టి అక్కడ నుండి ఆయన లేచి వెళ్ళిపోయినాడు ఆ తర్వాత దేవుడు మరలా దావీదుకు తన మందిరం కట్టమని చూపించిన స్థలము ఇదే ఈ స్థలానికి అంతకు ముందు ఒక పేరు ఉంది ఏం పేరు అంటే లూజు అది కూడా మనము ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో మనకు కనబడుతుంది ఈ బేతేలకు అంతకు ముందే ఒక పేరు ఉంది పంతొమ్మిదవ వచనంలో చూడండి మరియు అతడు ఆ స్థలం నాకు బేతేల అని పేరు పెట్టాను అయితే మొదట ఆ ఊరి పేరు లూజు దీన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించి యాకోబుకు బలాన్ని ఇచ్చినాడు ఆ బలం పుంజుకొని యాకోబు ఎన్నేళ్ళు చేసినాడు అండి ఏడు ప్లస్ ఏడు తన మామ కూతుర్ల కోసం పెద్ద చిన్నామె కోసం ఏడేండ్లు మరలా ఆ చిన్నామె కోసమే ఏడేండ్లు మళ్ళీ మామ పెద్దదాన్ని ఇచ్చి చేసినాడు కదా అంటే ఆ చిన్నదాని కోసం పద్నాలుగు ఏండ్ల ఊడిగం చేసినాడు మామకు చేసి వాళ్ళు నిద్దరిని పెళ్ళి చేసుకొని విస్తారమైన జనముగా దీవింపబడినాడు ఆయన పశువులు ఆయన మందలు గొప్పగా దీవించబడినాయి ఎక్కడ బలం పొందినాడు అంటే దేవుని యొక్క దర్శనములో ఆయన బలము పొందుతున్నాడు అట్లాంటి బలమే పౌలు పొందడం కూడా మనం చూస్తాం చూడండి అపోస్తల కార్యముల గ్రంథం ఇరవయవ అధ్యాయం ఏడు నుండి పన్నెండు వచనాల్లో మనం చూస్తే పౌలు సుదీర్ఘంగా వాక్యం చెప్తూనే ఉన్నాడు చెప్తూనే ఉన్నాడు చెప్తూనే ఉన్నాడు చాలా సేపు అయింది గంటలు గంటలు అవుతూ ఉంది ఐతుకు అనే ఒక యవనస్తుడు గొప్ప విశ్వాసి ఆ పైన గదిలో కిటికీలో కూర్చుని వాక్యం వింటున్నాడు ఆయన వాక్యం ఎంతో శ్రద్ధగా వింటున్నాడు పౌలు చెప్పే సంగతులన్నీ చాలా శ్రద్ధగా వింటున్నాడు అయితే ఐతుకు చాలా అలసిపోయి నిద్ర వచ్చేసింది కనుక తూగి ఆ కిటికీలో నుండి కింద పడి చనిపోయినాడు చనిపోయిన ఆ వ్యక్తి అందరూ కలవరిపోయిపోయి అందరూ అయ్యో ఎంత పని అయిపోయింది చనిపోయినాడే అని ఆ శవాన్ని కూడా ఎత్తినారు పౌలు పరిగెత్తుతో ఆ పై నుండి కిందికి దిగొచ్చి అతని కౌగలించుకొని అయ్యో సహోదరుడా ఇట్లా అయిపోతుంది అని బాధపడి మరలా లేచి ఇతని ప్రాణం ఇతనిలోనే ఉంది మీరేం భయపడద్దండి అని చెప్పి మళ్ళా పౌలు పైకి పోయి మళ్ళా తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించాడు కొంచెం సేపు అయ్యేసరికి ఐతుకు లేచి ప్రాణాలతో నడుస్తున్నాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయినాడు ఎట్లా హౌ ఈజ్ దిస్ పాజిబుల్ ఏసు పునరుద్ధానంలో దాగి ఉన్న శక్తి 
పౌరులో ప్రవేశించి చనిపోయిన అయితుకును మరలా బ్రతికించేటట్లుగా చేసింది ఇంకొన్ని కథనాలలో ఏమని రావడం ఒకవేళ అయితుకు చనిపోలేదు ఇంకా కొన ప్రాణాలతో బ్రతికే ఉన్నాడైతే అతడు కోలుకొని తిరిగింది ఏది ఏమైనా మెలకువలేని స్థితిలో పడిపోయి ఉన్న అయితుకు తిరిగి లేచి ప్రాణాలతో నడిచినాడు ఆయన పడిపోయిన ఆ గాయాలు కూడా మానిపోయి వెంటనే హీ స్టార్టెడ్ టు వాక్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది పౌలుకి ఈ శక్తి ఏసు పునరుద్ధానము నుండి పొందినాడు ఈ శక్తిని ఆయన ఏసు పునరుద్ధానంలో నుండి ఈ శక్తి పొందినాడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పౌలుకు దమస్కు మార్గంలో ఇచ్చిన దర్శనంలో పొందినాడు ఈ శక్తిని ఆ శక్తిని ఆధారం చేసుకుని పౌలు గొప్ప సూచక క్రియలు నాట్ ఓన్లీ సెయిన్ పాల్ బట్ ఆల్ ద డిజైపుల్స్ కుడ్ డూ వండర్స్ ఇన్ దేర్ మినిస్ట్రీ దే కుడ్ డూ ట్రెమెండస్ మిరకల్స్ ఇన్ దేర్ మినిస్ట్రీ వారి పరిచర్యలో ఎన్నో గొప్ప అద్భుతాలు సూచక క్రియలు వాళ్ళు చెయ్యగలిగినారు ఎట్లా అన్నంటే యేసు ప్రభుల వారి యొక్క పునరుద్ధానములో వారు పొందినటువంటి శక్తి అంత గొప్పది వారందరినీ శక్తివంతులనుగా చేసింది క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క పునరుద్ధానం తర్వాత యోహాను సువార్త ఇరవయవ అధ్యాయం పదహైదు నుండి పద్దెనిమిది వచనాలలో మనం చూస్తే మగ్దలేని మరియా ఆమె యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క పునరుద్ధానం పొంది ఇరవయవ అధ్యాయంలో మనము గమనిస్తే పదహైదవ వచనము నుండి పద్దెనిమిదవ వచనం వరకు యేసు అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని వెదకుచున్నావు అని ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకుని అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకొని పోయిన ఎడల ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితివో నాకు చెప్పు నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోవద్దనని చెప్పాను ఏ సామెను చూచి మరియా అని పిలిచాను ఆమె ఆయన వైపు నాకు తిరిగి ఎబ్రి భాషలో రబ్బూని షీ కుడ్ ఐడెంటిఫై ద కాల్ ఆఫ్ జీజస్ షీ కుడ్ ఐడెంటిఫై ద వాయిస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ మరియా అని పిలవగానే ఆయన ప్రభువుని గ్రహించింది ఆమె అంతవరకు ఆమెకు తెలియలేదు అతడు తోటమాలు అనుకొని ఆయన నువ్వేమన్నా మోసుకపోతే ఆయనను నాకు చెప్పున ఆయన ఎక్కడ పెట్టినావో చెప్పు నేను తీసుకుపోతా ఆయనను అని అడిగింది అమ్మా అంటే ఆమె గుర్తుపట్టలేదు మరియా అని పిలిచినాడు యేసు స్వామి అప్పుడు గుర్తుపట్టింది రబ్బుని ప్రభా నువ్వే నన్ను ఆయన ఎంత సంతోషం లేచిన పోమ్మా శిష్యులకు చెప్పుకో ఆ పునరుద్ధానము అక్కడ చూడండి మనము యేసు స్వామి వాళ్ళతో చెప్పిన మాటలు మరితో చెప్పిన మాటలు పదహార వచనంలో మరియా అని పిలిచాను వైపు తిరిగి రబ్బూని అని పిలిచాను ఆ మాటకు బోధ కూడా నడతాం యేసు ఆమెతో నేను ఇంకా తండ్రి యుద్ధకు ఎక్కిపోలేదు కనుక నన్ను ముట్టుకోవద్దైతే నా సహోదరుల యుద్ధకు వెళ్ళి నా తండ్రియు మీ తండ్రియు నా దేవుడును మీ దేవుడు ఉన్నాయన వాని ఎద్దుకు ఎక్కిపోవచ్చున్నాడని వారితో చెప్పుమనేను మగ్దలేని మరియ వచ్చి యేసు నేను ప్రభువును చూచి తిని ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెప్పాను అని శిష్యులకు తెలియజేసింది ఆ పునరుద్ధాన శక్తి మరియ నావహించింది మరియ సంతోషంగా శిష్యుల దగ్గరికి పోయి ఆయన ఆరోహణమవుతున్నాడు రాండి నాయన నేను ప్రభువును నా కన్నారా చూచిన ఆయన సమాధుల్లో లేడు ఆయన లేచినాడు పిలిచింది శిష్యులందరూ వచ్చినారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క పునరుద్ధానం ఒక విధమైన శక్తిని బలాన్ని శిష్యులు నింపింది ఒక స్థైర్యంనిచ్చింది వాళ్ళకు ధైర్యాన్ని కలగజేసింది వాళ్ళకు వాళ్ళు అప్పటి నుండి అంతవరకు ఒక ఫేస్ యేసుస్వామి వాళ్ళతో బ్రతికి ఉండగా జరిగినటువంటి ఒక ఫేజ్ అది ఇప్పుడు జరగబోయేది ఇంకొక ఎత్తు దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫేజ్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫేజ్ అండ్ షేర్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్స్ నౌ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ అంతవరకు యేసుస్వామి వారితో ఉన్నాడు 
తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయాలనో చూస్తున్నాడు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏసు స్వామి ఉండగానే చేసినారు చూచినారు అన్నీ జరిగిపోయినాయి నావ్ దే షుడ్ స్టార్ట్ దేర్ మినిస్ట్రీ ఇన్ ది యాబ్జెన్స్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు స్వామి లేకుండా వాళ్ళు పరిచర్య చేయాల్సింది ఆ పరిచర్యకు బలాన్ని ఎక్కడ నుండి పొందినారు ఏసు పునరుద్ధానం నుండి మన జీవితాలలో ఎన్నో సమస్యలు తొందరలు ఒడుదుడుకులు ఇరుకులు ఇబ్బందులు మన సాయాసాలు వీటన్నిటి నుండి ఎదుర్కొని మనం ముందుకు సాగడానికి మనకు శక్తి ఎక్కడి నుండి రావాలా ఏసు పునరుద్ధానంలో నుండి మనం శక్తి పొందాలా అటువంటి పునరుద్ధాన శక్తిని మనం పొందుకున్న వారమై ఆయన పరిచయంలో ముందుకు సాగుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు సదాకాలం మనల్ని అనుగ్రహించనుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ నీ పునరుద్ధాన శక్తిని బలమును మా అందరి మీద మీరు కుమ్మరింపజేయండి ఆయన ఆ శక్తి వలన మేము బలము పొందిన వారమై ముందుకు సాగటాన్ని కృపణీయండి మాకెదురయ్యే ఎన్నో శోధనలు సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు మన సాయాసములు ఆర్థిక సంక్షోభములు ఉన్నాయన వాటన్నిటి నుండి ఈ నిప్రియబిడలను తప్పించి నీ ఆదరణ వీరికి అనుగ్రహించండి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలతో పీడింపబడే బిడ్డలను మీ గాయపడిన నష్టాలతో ముట్టి పూర్ణ స్వస్థతని దేవ మరొకసారి నీ వాక్యం మేము ధ్యానించినంత మనందరినీ దీవించి కాపాడమని ఏ సునామని వేడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియక దేవుని దీవిని ఇప్పుడు సదాకాలం మీకు తోడైనను గాక ఆమెను